得害怕黑夜阴霾，阳光穿透云海，因为我已勇敢的到来，我要温暖的照亮你，牵着你手。着头的说，为什么这样抱着我？无法控制喜欢你的一切，听着你普通的心跳，我只想再一次对你说。再试探什么？缘分早已绑定了你我。我勇敢告白这份心情，去创造恋爱的结果。你做什么？涂药。不用了，我自己来就行了。别乱动，药物有渗透性，光涂表面效果不好。我。如果乱动导致毛细血管破裂的话，肿的更厉害。我这个不严重，喷上就行，我自己揉吧。那天晚上你的问题，你还没有回答我。是什么问题啊？你们谁受伤了？呃，老师我。疼吗？嗯。还好啊，不是很严重，处理也得当。呃，这样。我先给你开点药，不过啊，你还是要到医院去拍个片子，好吗？真的不用再去下医院吗？不要。之前的问题，你还没有回答我。你，你讨厌我吗？你问的明明是……明明是什么？原来你天听到了，你在装糊涂。我才是最清醒的人啊
顾元洛，我喜欢你，真的，真的，我喜欢你，自信果敢，博学多才，口是心非的小傲娇，甚至喜欢你的高冷、自大、傲慢，喜欢你的一切，但是喜欢。不代表适合在一起啊！为什么？你给我个理由。理由？我之前说过啊，我们不是一个世界里的人。你永远光鲜闪耀，对自己的未来、学习、生活都有规划，而我，却是一个连“未来”两个字都不敢说的小偷。我要听真正的理由。我不想活在你的光环里，不想自己的一举一动都被别人关注。而且，如果他们知道我真的喜欢你，知道我们在一起了，只会对我更挑剔。我不想自己的一切都成为谈资。所以，就因为这些，你就放弃我们的感情了。就放弃我，顾元洛，哪怕我再喜欢你，我不是甄寒，我不能顶着甄寒的身份任意妄为。是啊，如果不是因为你，我怎么会陷入这样的境地？原来你对我的感情也不过如此。是真的有点疼，小爷爷，我找你可久了。顾元洛让步子告诉我说你受伤了，你怎么上个体育课还能负伤了你？我一向喜欢重头彩嘛。哭了。你不会是脚断了吧？我带你去医院。呃，我不是因为这个。那还能因为什么让你这个野丫头哭成这样？我想回去休息一下。什么？亲了？哎呦，我疼疼疼疼疼！对不起，对不起，对不起。哦，我我太激动了，对不起。呃，然后呢？他就走了，还能怎样？他那么傲娇的一个人。被我拒绝，肯定很生气。你明明知道他那个臭脾气，你还要气走他，我也没有办法。等一下，嗯，哎，嗯，叶叶，我以前听别人说，如果一个女孩子能在一生中遇到自己的真爱，是一件很幸运的事情。嗯，但现在我觉得你遇到顾元洛，可能是一种不幸。为什么？就是说，你遇到的一个人他太优秀了，如果你错过了他，以后再遇到别人，你会觉得任何人都比不上他。哎，还有一句话叫做“一遇杨过，误终身”，说的也是这个意思。所以，你真的想好了吗？我不知道，但我知道我不是叶枕寒。我是叶未眠，他现在看到的一切都不是真实的我。也许他喜欢的根本就不是我。况且，我不能再冒任何风险。我一定要保护住振汉，等他醒过来。什么？真亲了？行啊，哥们儿，出去了。来来来，讲讲过程。然后他，他拒绝了。啊？顾元洛也会被拒绝啊？这我可得好好听听了。哎，讲讲，讲讲细节。你别误会啊
，我只是想帮你分析分析嘛。这有时候啊，女人拒绝呢，未必是件坏事。真的，他们认为一蹴而就的爱情，不能证明刻骨铭心，推三阻四的拒绝，才能证明他在你心中的地位。你说那种女人，不包括叶正海。哎呀，女人这种奇怪的脑回路，你这种直男是不会懂的。你听我的。爱情呢，就是要越战越勇，你可不能放弃啊！哎，你干嘛去？等你追到手之后再来给我上课吧。小洛洛，你，看见没？小瑶瑶这颗钢铁的心已经被我磨成了针。喂，丫丫，哎，我在，我在。哦，空。特别空，嗯，我现在立马出现在你身边啊怎么样？今天是想让我去给你背画板呢，还是当衣架？如果你想人体写生的话，也是可以的。看来你蓄谋已久啊！哪能啊？打个商量。嗯。就是画室人别太多，最好只有你一个就好。嗯。真的，我身材可棒了。人体写生呢，我就不考虑了。不过啊，人体解剖我可以考虑考虑。你想谋杀亲夫啊你？行了，别贫了。这次我找你来是有正事要说的。嗯。顾延洛表白遭拒，对于我闺蜜和你兄弟这种情况，你怎么看呀？难兄难弟啊，这不是？啊？啊？我不也一直在表白被拒绝的路上、啊？我认真的，我觉得不能让他们两个再这么相爱相杀下去。嗯，我们得想办法。对，那是要想办法。嗯，那你也教教我呗。嗯，我脑子进水了，才找你这种不靠谱的人商量。哎，我太了解小洛洛了，她可是天之骄子，从小没受过什么挫折。他的傲娇跟他的自尊心，不允许他一而再再而三的被拒绝了，还能原谅你的闺蜜啊？那怎么了？两个互相喜欢的人有什么不可能的呀？木泽，我限你三天之内给我想到办法解决，不然的话我就把你拉黑。哎，瑶瑶，嗯，好歹跟我吃顿饭嘛，啊？你先想办法吧。我这是招惹谁了呀？我这是。一会儿把这个井别给我卡住了啊！哦，胶千万别给我跟丢了啊！不然我拿你试问啊！各部门准备准备啊！灯光灯光，来，咱们走个流程。第一种，第二种，第三个，第四个，牛掰！郭彦洛呢？呃，来来了。哎呦，顾元乐，你可算来了！今天咳嗽教授又有事儿了，哎呦，得麻烦你给撑一下直播。呵呵不过今天这时间可能要长一点。呵呵哎、关了，关了啊！开始吧。各部门准备啊，准备，准备开始了。快点，快点，顾少今天直播，我们得赶紧去深远。啊，对了，同学们，先别着急啊，来来来，大家安静一下，有件事情我跟大家说一下。哎呀，不是什么坏事儿。明天下午啊，访问团要到咱们学校来参观。
，需要领导希望各系把自己负责的那个文化墙重新再上上色啊，更新一下内容。这一期的主题是爱与生活。多好的主题啊！展现大家实力的时候到了啊！哪位同学愿意主动请缨啊？啊，是，以前呀、啊，咱们班这个文化墙都是顾延洛负责，但是这次啊，他去参加这个直播授课活动去了。我估计他晚上时间肯定是来不及，需要有位同学站出来来帮帮他。这样，哪位同学愿意自告奋勇啊？我不会画画，我我是会一点，但是谁敢在顾同学的作品上改？改坏了怎么办？还是等他回来吧。别什么事儿都指望顾同学，他也不是铁打的。打完课那么晚，还要去弄文化墙，这也太辛苦了。老师，我可以。呃，叶仁涵同学，你一个人行吗？我。保证可以画好，好，太有勇气了，大家鼓鼓掌，给他鼓励鼓励。好，那今天到这儿了，下课。叶正涵还会抢这种事儿，他会画画，别给咱们班丢了人。会不会画我不知道，我只知道今晚下雨。下雨。从前呢，有一只小鳄鱼，它在吧唧吧唧的吃东西，从它嘴里掉出来的渣渣，变成了满天的星空。在离它好远好远的地方，有另一个女孩，鳄鱼的星空，也点亮了它的美梦。被疲倦惊醒，起风的时候，还差点什么呢？哦，风尘绕不上，还扣了那么多。暗生，总觉得缺了点什么。哎，有了。下雨了，小天啊，我画都浇坏了。你醒了，喝点水吧。我怎么在这儿啊？你营养不良，体力透支，又加上淋了雨，你就晕倒了。啊！糟了，文化墙！你别下地，你脚还肿着呢。不行，我必须去。文化墙赶不完，访问团来了，影响学校形象，又要给整涵抹黑了。不是，顾元洛说他会处理的。顾元洛？嗯，是他送你来医院的。刚刚在整涵的病房门口撞墙了我，那整涵的事儿，没发现没发现，他当时就着急抱着你跑，然后我说我来开药，他就把你托付给了我。他还有没有说什么别的？没什么了，就说学校的事情学生会负责，然后让你安心养病。他能怎么办啊？整面墙，肯定都毁了。
心点。嗯，非得今天去吗？晚一天去不行。你是个伤员，老师会理解你的。不行，昨天雨下了一整夜，说不定整面墙都毁了。我得赶紧去看看。哎，叶沈涵，你怎么在这儿？你的话，啊、快点，快点，来不及了。哦。我先过去了，嗯，拜拜。嗯，小心点啊，你的脚。嗯，有事叫我啊。是啊，好漂亮，虽然看不太懂，但莫名觉得充满了爱。谢谢。这天气在大雨后风起，阳光赶走了乌云，明媚的纱衣襟，自由的呼吸，眼前都是好风景，我却只想快点告诉你。这颗心最近总不太平，尤其是扯断了你不同的跳个不停。你突然生气，变成我生活中心，眨眨眼睛好像你就在这里。这三分天的小秘密，没想好要不要说明。我一个人占据一整片暗恋的森林，属于彼此的回忆，心长得有点茂密。我却都很珍惜。严洛，谢谢你。不用谢，我是学生会会长，夏洛的形象，我有义务。小洛洛的倔脾气又上来，看来本少爷不出马是不行了。所以说，顾大少又一次堂而皇之帮了你。嗯。哎，他画的怎么样啊？让我们服装系的高材生还满意吗？嗯，一般般吧。看来有人挺满意啊。我要宣布一件事儿，什么？鉴于某叶同学最近情绪低迷，严重影响你的创作灵感，所以呢，陆公子，我决定明天要带你出去兜风散心，好不好？啊？不行，我最近两面奔波，落下好多功课，我得好好补补。多看一天，少看一天，不成问题。还不从了，本大爷。好，好，好。看吧，怎么样说吧，带我来这干什么？今天是你兄弟我人生中的高光时刻啊！我准备向我的小天使瑶瑶在这浪漫告白，你确定不来见证见证？哎，我可是今天给你免费上一课，让你见识见识什么叫精心准备、诚意满满、史无前例的浪漫告白，看见没？一会儿我就在这个贴满情书的小房子里，献出我的爱心。对了，你帮我准备一个音箱、一束花，然后在附近等着。情书告白不成功，我还有 Plan B， 鲜花告白。哼！哎，你可不能迟到啊！我的幸福可全在你身上了。今天天气好好啊，开心吗？开心。哇，你看这颜色，哇，好漂亮
，好好看啊！你来。不走了，陆公子。嗯，你怎么突然想起来带我来这儿啊？我是因为上次你跟我说过适合实践课以后，嗯，我就一直想来这里，很美啊，很浪漫啊，对吧？你跟我玩浪漫？不行啊，还是你要移情别恋呢？不会啊。瑶瑶，欢迎来到我的星海。还有很大的见证，瑶瑶，瑶，一见钟情可以有很多，可刻骨铭心只有一次。我对你是一见钟情加刻骨铭心，我知道你也是。原来是这样啊！你我早说你。哎，木子，你竟敢跟我夹带私货！我以为他真心帮我。没想到私下坑我，你给我等着！瑶瑶，如果想继续我们的约定计划，请按照手机上的定位找到我哟。计划？你们还有计划？这这个嘛，我叶叶，我先有事走一下，就回来啊。好。哎呀，嘿嘿，欢迎来到我为你准备的浪漫情书屋。那我必须要好好参观。好的，女王。嗯。嗯，进去看看。干嘛呀？情书你还没看呢。常识不足，败事有余，就知道不能指望你。你呢，就在里边好好待着吧。哎，瑶瑶，小瑶瑶，小瑶瑶，你去哪儿呀？你丢下我呀？我回来啦。嗯，回来啦。嗯，这么开心。你把他怎么了？他没事找事儿，自己作死。我让他好好反省一下。啊！哎，你看，惊喜活动，花海大奖神秘寻宝，哎，有大奖。走，咱家儿先。好，走，走，走。来了，找找看哪儿呢？这,这边。那我试试啊。大奖，嗯，没有啊。大奖也没有啊。公园不会是骗人的吧？我这什么也没有。陆公子，你那边。陆公子，人呢？陆公子，为了这丫头的幸福，我跑断腿也没关系。怪了，陆勇，你把钥匙丢哪去了？先别提这个，你看到月月了吗？芷涵。啊，我刚刚跟她一起花海寻宝。谁知道走着走着就走散了，我怎么找也找不到他，怎么办呀？夜夜不太会认路，这生态园又这么大，他脚伤还没完全好，万一天黑了，他一个人困在这里。你们在哪里走丢的？就在那边。啊
，这家伙有我呢，你快去找他吧。果然啊，在爱情面前，学霸的智商也会降低。我们家夜夜打工的时候，一台相机，横行全市，怎么可能会不认路呢？武则，洋洋，我就知道你会回来救我的，木子。舒浩的帮我设计了姑爷落向夜夜表白，我确实设计了，这块是他们回忆浪漫的地方。我只是示范一下，亲自示范的，那是以身试则。好啊，你跟我玩这套，你最好祈祷他们两个能一切顺利，不然我就……哎，瑶瑶瑶瑶瑶瑶，我这有望远镜，不过你得把我放出来。你怎么在这儿？既然在这里相遇，我再给你最后一次机会。你愿意做我的女朋友吗？愿意的话，就接下这束花；不愿意，那你现在就可以转身离开。顾元洛，我。叶志涵，干嘛？花你收了，以后你就是我，你跑不了了。可我刚才是为了抓蜜蜂。不用再害怕黑夜阴霾，阳光穿透云海，因为我已勇敢的到来，我要温暖的照亮你，牵着你手。亲上了，我说了，我们家爷爷是个最好的男人，最幸福的未来。事实啊。你以后没有反悔的机会。可是，我们现在怎么出去？谁现在会考虑这个？再试探什么？缘分早已绑定了你我，我勇敢告白这份心情，去创造恋爱的结果。的野花你都不放过，不愧是海王。切，一朵花算什么？看到池里的鱼没有？都我，你要喜欢，都给你捞上。我喜欢的很，去吧。<笑>去就去。哎，你真是啊。瑶瑶，我情书你还没看，还有我那个。完美告白，啊！哎
傅立业在当地读完中学，原希望到巴黎继续深造，但是他父亲留下遗嘱，要他学习经商，他的母亲也执意让他去里昂经商，所以他在经商期间，利用店主委托他办理商务的机会，到法国的许多城市，还去过德国和荷兰。回来了。这天气在大雨后。阳光赶走露雨，明媚的下一季，自由的呼吸，眼前都是好风景，我却只想快点告诉你，这颗心最近总不太平，尤其是见到了你，扑通的跳个不停，你突然生气，变成我生活中心，眨眨眼睛，好像你就在这里。这三分天的小秘密，你想好要不要说明？我一个人占据一整片暗恋的森林，属于彼此的回忆，心长得有点茂密，我全都很珍惜。这三分天的我和你关系慢慢去了冰，一切都很惬意，我们有自然的默契，有你的每天都是好心情，像这样一直和你在。一起。我却只想快点告诉你，这颗心最近总不太平，尤其是见到了你，扑通的跳个不停。你突然生气，变成我生活中心，眨眨眼睛，好像你就在这里。这三分天的小秘密，没想好要不要说明。我一个人占据一整片。全都很珍惜，这三分天的我和你关系慢慢去了冰，一切都很惬意，我们有自然的默契，有你的每天都是好心情，像这样一直和你在。